বন্ধুরা তোমরা সবাই নিশ্চয়ই অনেক ভালো আছো আগের ভিডিওতে আমরা ইংরেজ এবং ফরাসিদের সর্বশেষ যুদ্ধ তৃতীয় কর্ণাটের যুদ্ধ সম্পর্কে পড়েছি তো আজকে আমরা এই ইংরেজ এবং ফরাসি যুদ্ধের গুরুত্বগুলো সম্পর্কে জেনে নেব কারণ ফরাসি এবং ইংরেজদের মধ্যে এই যুদ্ধের একটা প্রভাব কিন্তু সুদীর্ঘকাল ভারতবর্ষে ছিল তো প্রথম গুরুত্ব যেটা সেটা হচ্ছে ফরাসিদের শক্তি সংকোচন তো ফরাসিদের এই যুদ্ধ তারা যে ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ করছিল এবং যুদ্ধে কিন্তু বারবার পরাজয়ের মাধ্যমে তারা কিন্তু তাদের শক্তি আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছিল অর্থাৎ তারা যে শক্তিশালী নৌবহর এবং সৈন্য নিয়ে ভারতবর্ষে আসে সেই সব শক্তি কিন্তু তারা আস্তে আস্তে সংকোচন হয় অর্থাৎ ইংরেজদের সাথে যুদ্ধে পরাজয়ের কারণে কিন্তু তাদের শক্তি আস্তে আস্তে কমে যায় যার ফলে তারা কিন্তু পরবর্তীতে আর তেমন একটা সফলতা পায়নি তো পরবর্তীতে দেশীয় শাসকদের দুর্বলতা ছিল আরেকটা কারণ এই ইংরেজ ফরাসি যুদ্ধের কারণ তখন তৎকালীন সময় বাংলায় যারা শাসন করতেন তাদের কিন্তু রাজনৈতিক দিক থেকে এবং কূটনৈতিক দিক থেকে খুব বেশি ভালো জ্ঞান ছিল না যার ফলে এই দেশীয় শাসকদের যে দুর্বলতা এটা কিন্তু ইংরেজ এবং ফরাসিদের খুব ভালো মতোই নজরে পড়ে এবং এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কিন্তু ইংরেজ এবং ফরাসিরা বাংলা দখলের একটা চেষ্টা চালায় বিদেশি শক্তি সাহায্য গ্রহণ তখন এই ভারতবর্ষে যারা হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ করতেন মানে যারা শাসক ছিলেন তারা দেখলেন যে ইংরেজরা বিভিন্ন দিক থেকে উন্নত কূটনৈতিক কলা কৌশল দিক থেকে রাজনৈতিক দিক থেকে এবং অন্যান্য দিক থেকে তারা অনেক বেশি উন্নত তো তারা যে কোনো বিপদে এই ইংরেজ এবং ফরাসি বা অন্যান্য ইউরোপীয়দের সাহায্য কামনা করতেন তো এই যে বিদেশিদের সাহায্য তারা নিত এটা কিন্তু ইউরোপীয়রা বেশ ভালো মতোই লক্ষ্য করে এবং ইংরেজরা যখন দেখে যে বিদেশি শক্তির সাহায্য বাংলা শাসকরা নিচ্ছে তখন কিন্তু তারা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এবং ইংরেজদের চূড়ান্ত আধিপত্য গ্রহণ ফরাসি এবং ইংরেজদের যুদ্ধে ফরাসিদের পরাজয়ের কিন্তু আরেকটা কারণ ছিল সেটা হচ্ছে ইংরেজরা তাদের শক্তিশালী যুদ্ধবহর এবং নৌবহর দ্বারা কিন্তু তারা অতি দ্রুত কিন্তু বাংলা একটা প্রভাব বিস্তার করছিল এবং ফরাসিদেরকে তারা যুদ্ধে পরাজিত করছিল তো এর ফলে কিন্তু পুরো ভারতবর্ষ আস্তে আস্তে ইংরেজদের অধিকারে চলে যায় তো ইংরেজদের সফলতা এবং ফরাসিদের বিফলতার বিফলতারও কিন্তু অনেকগুলো কারণ ছিল তো ইংরেজদের সফলতার কারণ ছিল মূলত শক্তিশালী সাংগঠনিক এবং আর্থিক সচ্ছলতা অর্থাৎ ইংরেজরা কিন্তু সব দিক থেকেই শক্তিশালী ছিল তাদের যেমন শক্তিশালী নৌবহর ছিল সৈন্য ছিল তাদের আর্থিক দিক থেকেও তারা অনেক শক্তিশালী ছিল এবং একই সাথে তারা কিন্তু তাদের দেশ থেকেও সাহায্য পেত তো যার ফলে ফরাসিদের কিন্তু এত বেশি শক্তি ফরাসিরা কিন্তু এত বেশি শক্তিশালী ছিল না তাদের সাংগঠনিক এবং আর্থিক দিক থেকে কিন্তু দুর্বলতা ছিল এবং তারা কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে নানান দিক থেকে দুর্বলতার পরিচয় দেয় যার ফলে কিন্তু ইংরেজরা ফরাসিদের সাথে যুদ্ধে জয়ী হতো বাণিজ্যিক দুর্বলতা বাণিজ্যিক ক্ষেত্রেও কিন্তু ইংরেজরা বিভিন্ন জায়গায় বাংলার বাণিজ্য কুঠি স্থাপন বাংলা বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করছিল দুর্গ স্থাপন করছিল এবং তারা কিন্তু আমরা দেখেছি যে তারা কিন্তু বাংলার সম্রাটদের দিল্লি সম্রাটদের কাছ থেকে এবং বাংলার সুবাদারদের কাছ থেকে তাদের বাণিজ্যিক যে সুবিধাগুলো সেগুলো খুব দ্রুত আদায় করে নিতে পেরেছিল কিন্তু ফরাসিরা কিন্তু বাণিজ্যিক দিক থেকে এত বেশি সফল হতে পারেনি শক্তিশালী নৌবহর না থাকা ফরাসিদের ইংরেজদের মতো শক্তিশালী নৌবহর ছিল না এবং সরকারি সাহায্য না পাওয়া এটা একটা প্রধান বিষয় এর কারণ হচ্ছে ইংরেজরা যখন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করে সেটি ছিল মূলত সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত একটা স্বাধীন প্রতিষ্ঠান কিন্তু তারা যখন কোনো বিপদে পড়তো বা তাদের যখন ব্যবসার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা হতো তখন তাদের দেশের সরকার কিন্তু তাদেরকে সাহায্য করত কিন্তু ফরাসিরা কিন্তু পুরোপুরি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল ছিল অর্থাৎ তাদের যে কোনো বিপদে সরকারকেই কিন্তু সাহায্য করতে হতো তো ফরাসিরা যখন যুদ্ধের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়ে তখন কিন্তু তারা সরকারের কাছ থেকে খুব বেশি সাহায্য পায়নি তো এটাও কিন্তু ফরাসিদের পরাজিত হওয়ার পেছনের আরেকটা প্রধান কারণ ছিল এবং আমরা সর্বশেষ যে কারণটা পড়বো সেটা হচ্ছে পলাশির যুদ্ধ তো পলাশির যুদ্ধে আমরা জানি যে নবাব সিরাজুদ্দৌল্লার সাথে ইংরেজদের একটা যুদ্ধ হয়েছিল এবং এই যুদ্ধে ইংরেজরা কিন্তু জয়ী হয় এবং এই যুদ্ধে ফরাসিরা কিন্তু নবাব সিরাজুদ্দৌলার পক্ষ অবলম্বন করে এবং তাদের পক্ষ থেকে একজন সেনাপতি কিন্তু সিরাজুদ্দৌলার হয়ে যুদ্ধ করেন ইংরেজদের সাথে তো এই যে পলাশির যুদ্ধে ফরাসিরা হচ্ছে নবাব সিরাজুদ্দৌলার পক্ষ অবলম্বন করল এবং ইংরেজরা জয়ী হয়ে পুরো ভারতবর্ষ যখন দখল করে ফেলল তখন কিন্তু ফরাসিরা আরও বেশি দুর্বল হয়ে গেল এবং একই সাথে অন্যান্য ইউরোপীয় যে কোম্পানিগুলো ছিল ব্যবসায়িক ব্যবসার জন্য সেই কোম্পানিগুলোর সাথেও কিন্তু ফরাসিদের যুদ্ধ হওয়া শুরু করছিল তো এই ফরাসিদের বিফলতার পিছনে কিন্তু অনেকগুলো কারণ আমরা দেখলাম যে এই সমস্ত কারণে কিন্তু ফরাসিরা ইংরেজদের সাথে খুব বেশি যুদ্ধে সফলও হতে পারেনি এবং তারা তাদের
তার পক্ষ নেয় তোমরা ভিডিওটা পজ করে অ্যান্সার দিয়ে ফেলো তো আমরা একটু আগে দেখেছি যে পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজুদ্দোল্লার পক্ষে ফরাসিরা অবস্থান নেয় তো পরবর্তী ভিডিওতে আমরা জানবো ফরাসি গভর্নর ডুপ্লের কৃতিত্ব সম্পর্কে